Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan, lalu melepaskannya dan bertanya, kamu ingat sekarang? Putri sangat terkejut dengan tindakannya sehingga pikirannya berantakan. Dia sudah lama melupakan apa yang dia katakan. Dia mengedipkan matanya yang berair dan menatapnya dengan curiga. Mengapa dia merasa pria ini telah berubah total hari ini? Biasanya, dia akan diam, tapi hari ini, dia akan menggodanya seperti ini. Randy membelai wajahnya dengan tangannya dan membelai lembut dengan ujung jarinya. Putri... Kamu harus melakukannya agar kamu mempercayai suamimu 100%. Kepercayaan 100%? Bukan karena putri tidak ingin mempercayainya, tetapi selain mengetahui bahwa nama belakangnya adalah Randy Sanjaya dan bahwa dia adalah CEO Teknologi Inovasi, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Dia membuka mulutnya, ingin menjelaskan, tapi Randy menekan jari di bibirnya, kemana kamu ingin pergi? Putri tersipu saat memikirkannya. Aku ingin membelikan sesuatu yang enak untuk Momo. Randy menyipitkan matanya sedikit ke bawah. Hewan kecil di rumahnya sangat menjengkelkan, tetapi di lain hari dia harus mengeluarkannya dan membuangnya. Tapi Randy tidak menunjukkannya, dan secara pribadi mengantar Putri ke toko makanan anjing. Putri dengan hati-hati memilih makanan anjing, dan Randy dengan tenang menatapnya dari samping. Dia melakukan segalanya dengan sangat hati-hati dan tanpa ragu-ragu. Dia bertanggung jawab atas pekerjaannya dan cukup perhatian untuk menjadi istrinya. Dia bahkan membantu si kecil di rumah memilih makanan anjing dengan sangat hati-hati, seperti rasa, masa expired, dan sebagainya. Selama itu adalah seseorang yang dengan tulus memperlakukannya, dia akan membalasnya dengan dua kali lipat jumlah ketulusan. Bagaimana mungkin seorang gadis yang tahu bagaimana bersyukur bisa terluka begitu dalam oleh orang-orang itu? Di saat yang sama, Andi yang baru saja kembali ke rumah sakit menerima kabar dari bawahannya. Setelah melihat-lihat informasi di telepon, dia sangat marah sehingga telepon terlempar dari tangannya dan menganai Raka yang kebetulan masuk. Raka tidak tahu bagaimana dia membuat tuannya sedemikian marah. Dia berdiri di depan pintu dengan ketakutan, tidak berani mundur sama sekali. Andi meraung, dia meninju dinding kokoh, mengertakkan gigi dan berkata, Putri, kamu benar-benar berani. Sebelumnya, dia berulang kali berkata bahwa dia hanya akan menjadi istri Andi selama sisa hidupnya. Tapi sekarang, baru tiga tahun berlalu, dan dia benar-benar berani menikahi orang lain. Poin kuncinya adalah saat dia masih mencintainya, dia sudah menikah dengan orang lain, dari mana dia mendapatkan nyali untuk itu. Tuan muda Andi, tanganmu terluka. Melihat Andi Andrean tampak seperti hendak memakan seseorang, Raka ingin lari pergi, tapi jika dia benar-benar lari, maka keadaan akan menjadi lebih buruk, jadi dia hanya bisa berdiri di tempat. Andi tidak punya waktu untuk peduli dengan tangannya yang berdarah, dan berteriak, panggil Diki, katakan padanya untuk membuat keributan besar untukku. Sebanyak dia bisa membuat keributan besar, Tuan Muda ini akan membuat Randy Sanjaya tidak pernah menyerah. Aku akan segera menelepon Diki Alfiansah. Raka menganggukkan kepalanya, tetapi karena dia terlalu takut dengan kemarahan Andi, tangannya gemetar dan teleponnya jatuh ke lantai. Tidak mudah baginya untuk menghubungi Diki untuk menjelaskan situasinya. Tetapi sebelum Raka dapat menutup telepon, dia ketakutan oleh tatapan marah Andi. Gu, Tuan Muda Andi Andrean, sekelompok sampah Tuan Muda ini telah menahan kalian semua selama bertahun-tahun. Sampai saat kritis, aku tidak dapat mengandalkan kalian sama sekali. Andi Andrean benar-benar ingin mencengkeram seseorang dan menggigitnya beberapa kali untuk meredam amarah yang membara di hatinya. Raka dengan gemetar berkata, kedua nona putri tidak berkencan dengan seorang pacar selama tiga tahun terakhir. Tidak ada yang menyangka dia akan tiba-tiba menikah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, Andi mampu memahami kata kuncinya lagi. Bukankah saat kita merencanakan proyek Starlight sebulan yang lalu, Raka mengangguk itu selama periode waktu itu? Andi langsung tenang, dan menggunakan tangannya yang berdarah untuk menyentuh pelipisnya saat dia berpikir. Artinya, dia mungkin merasakan bahwa aku datang ke Jakarta, 
Jadi dia dengan sengaja mencari seorang pria untuk membuatku kesal. Sebenarnya dia dan pria itu bukan apa-apa. Raka menunduk, dia tidak berani menjawab dengan santai. Berpikir tentang itu, Andi Andrean mengungkapkan ekspresi bahagia, kirim seseorang untuk memeriksa lagi, dan lihat apakah mereka memalsukan pernikahan. Raka berkata, Tuan muda Andi, ini tidak mungkin palsu, soal pernikahan sudah terdaftar. Keduanya memang sah secara hukum sebagai suami istri, soal antara suami dan istri. Apakah kamu ingin mereka berbagi ranjang yang sama? Diam, Andi meninju dinding dengan keras lagi. Menahan amarahnya, dia berkata, biarkan Diki bekerja lebih keras. Selama dia memaksa teknologi inovasi ke jalan buntu dan menempatkan Randy sesama dalam dilema, maka mereka akan melihat bagaimana dia akan memperebutkan wanita itu dengannya. Ada beberapa hal yang sudah terjadi, dan dia selalu khawatir itu tidak akan membantu. Putri hanya tidak ingin memikirkan tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Andi, dan dapat menjalani hidup sesuai keinginannya. Setelah keluar dari toko makanan anjing, Randy bertanya pada Putri, kemana lagi kamu ingin pergi? Putri tahu bahwa Randy sangat sibuk, tetapi dia juga ingin menjadi sembrono sekali lagi, ingin menjadi gadis kecil yang manja di depan suaminya. Dia menarik lengan Randy dan menggandengnya, aku ingin pergi ke toko distrik bebas bea. Apakah kamu bersedia menemaniku? Randy tidak mengatakan apakah dia mau atau tidak. Dia membuka pintu dan berkata, masuk. Putri berpikir bahwa tidak ada harapan. Tetapi dia melihat bahwa tujuan yang dimasuki Randy adalah toko Pink Mall Bebas Bea. Dulu, Randy tidak akan pernah meluangkan waktu untuk berbelanja di tempat seperti ini. Yang dia kenakan hanyalah pakaian yang dibuat dari butik pribadi desainer keluarga Sanjaya. Bahkan jika itu terbuat dari bahan satu set pakaian dalam, itu telah melalui ribuan pilihan dan melalui segala macam prosedur yang cermat sebelum akhirnya dikirim ke lemari pakaiannya. Jadi ketika mereka melihat Randy menemani putri ke pusat perbelanjaan, Rizal dan Dion yang telah mengikuti mereka selama ini sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Rizal adalah orang pertama yang tenang dan berkata, Saudari Dion, konferensi video Crossing Ocean akan dimulai pada saat kritis, Bos Randy mendengar bahwa putri telah diajak seseorang untuk pergi, dan segera meninggalkan sisi eselon atas dan lari ke kafe. Sekarang dia harus menemaninya untuk membeli makanan anjing, dan juga menemaninya berbelanja. Menurutmu, apakah bos Randy kita, yang tidak pernah beristirahat selama empat musim dalam setahun, akan melakukan hal seperti itu? Dion menghela nafas tanpa daya, ini bukanlah yang akan dilakukan oleh bos Randy yang putus asa. Namun, dia sudah sibuk selama bertahun-tahun, ada baiknya memiliki seseorang yang bisa memberinya waktu untuk sesekali berjalan-jalan. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Da ada.